नमस्कार एस एम न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एस एम न्यूज आज हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी जो कि बहुजन समाज के बहुत बड़े एक्टिविस्ट और शुभ चिंतक हैं आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले रविदास मंदिर तोड़ने की घोषणा हुई थी जिसके ऊपर उन्नीस और इक्कीस को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसके कारण कई बच्चे कई युवा जेल भी गए थे तो क्या आज बहुजन सम... अब वो जो मुद्दा है एकदम शांत हो गया है तो क्या आप बहुजन समाज ने हार मान ली है बहुजन समाज हार गया है देखिए ऐसा नहीं है और जो 19 और 21 तारीख को जो आंदोलन हुए देश के अंदर और दिल्ली के अंदर और उसके अलावा जो पूरे देश में पंजाब में ख़ास तौर पर जो एक तरह का बहुत भारी मूव हुआ और भी पूरे देश से दुनिया में प्रोटेस्ट हुए लेकिन जो 21 तारीख के बाद जो गिरफ्तारियां हुई गलत तरीके से जो वो नौजवानों को वहाँ फंसाया गया पुलिस ने जिस तरीके से पकड़ के उनके खिलाफ गलत तरह की धाराएं यहाँ तक कि देशद्रोह के भी मुकदमे लगा दिए 120 बी भी, भी लगा दिया ये तमाम चीज़ें करके उनको अरेस्ट करके रखा हुआ है जमानतें नहीं हो रही हैं तो उसके बाद से कुछ थोड़े छुटपुट कुछ धरने जंतर मंतर वगैरह पे कुछ संगठनों ने करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर जो 21 तारीख को जो मूव हुआ था जो वहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन जिसमें दसियों लाख पूरे देश से पूरे कार्यकर्ता बहुजन समाज के लोग और किसी एक जाति के नहीं तमाम डिफरेंट अनुसूचित जाति के भारी तादाद में और जनजाति के मैंने वहाँ देखा आदिवासी साथी भी आए हुए थे और खुद हमारे संगठन के महाराष्ट्र से आदिवासी साथी आए हुए थे तो उस तरीके से जो मूव हुआ वहाँ पे एक यूनिटी एक क्रिएट होने की तरफ बढ़ रही थी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो हमारी लीडरशिप थी ऑर्गेनाइजर थे उनकी मुझे कुछ कमियाँ लगीं और क्योंकि उनको अगर उनको सबको करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के उसको अगर आगे लेके चलते तो बहुत मजबूती के साथ काम होता और मैंने कहा भी था कि भाई मंदिर आंदोलन के साथ साथ उनकी बच्चों की जमानत भी चाहिए क्योंकि उनको भी बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है और तीसरी बात जो ये मुख्य बात मुझे अभी तक ये अफसोस की कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज में बहुजन समाज में एक से एक बड़े वकील हैं बहुत बड़े बड़े वकील हैं मगर रिव्यू पटिशन में मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी तक वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस उस फैसले के खिलाफ जो अभी तक कोई रिव्यू पटिशन वहाँ पर फाइल नहीं हुई है अगर हुई होगी तो कोई साथी बताएं लेकिन अभी तक मुझे लग नहीं रहा है या जो मैंने तमाम बहुत सारे लोगों से इससे पूछने की कोशिश की रिव्यू पटिशन नहीं दायर हुई है और दूसरी बात यह कि ये यूरोपियन जो हमारी समुदाय है यूरोप में जो बैठा हमारा समुदाय है अनुसूचित जाति जनजाति और रविदासी कम्युनिटी खास तौर पे जो ताकत में है वो तैयारी कर रहे हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पर और तैयारी कर रहे हैं कि ये आ, मेरे ख्याल से 27 से 28 को वहाँ पर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के सा, आ, सामने एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का क्योंकि मोदी जी वहाँ जा रहे हैं वहाँ शिरकत करेंगे तो मोदी जी का विरोध वो वहाँ पर करेंगे कि जो हमारा मंदिर तोड़ा रविदास मंदिर तोड़ने के विरुद्ध वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी लड़ रही है हमारी और हम दिल्ली में बैठे हैं दिल्ली में हम बड़ी ताकत में हैं हर तरीके से आ, हम चाहे फाइनेंशली हो चाहे एजुकेशनली हो चाहे सोशली हो हर तरीके से हम ताकत में हैं हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं बिजनेस हैं लोग एक्टिविस्ट हैं बड़े बड़े संगठन हैं और उसके बावजूद भी ये मुद्दा शांत हो गया यही मेरी समझ से बाहर है कि भाई ये शांत क्यों हो गया मैं अपील कर रहा हूँ अपने उन तमाम साथियों से जितने हमारे संगठन हैं कि भाई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करो एक अपना मीटिंग बुलाओ सब सारे संगठनों की और उसको लेकर के एक लड़ाई लड़ो जो कि अट्ठाईस या सत्ताईस तारीख को डेट देख करके न्यूयॉर्क में जब वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में होगा तो दिल्ली में यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के सामने हमें भी उस समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन करना चाहिए सबको मिलके हजारों की तादाद में पीसफुल और ये ध्यान रखें कि पीसफुल होना चाहिए संविधान में हमें पीसफुल डोमिस्ट्रेशन धरना प्रदर्शन करके अपनी बात कहने का अधिकार दिया है डॉक्टर अम्बेडकर ने तो उस अधिकार को या बाबा साहब के उसको चुनौती ना दें उनका अपमान ना करें किसी तरह का डंडा हथियार पत्थर कोई चीज़ नहीं अपने स्लोगन साहब बोलें आरती करें और वैसे भी गुरु रविदास जी का ये मैटर है धार्मिक मैटर है तो हमारी माताएँ बहने हमारे लोग हमारे संत वो आरतियां गाएं वहां पर उनकी बातें कहें सामाजिक आंदोलन की बात करें और बड़े शांति प्रिय तरीके से अपने अधिकार को मांगने की वहां पर कोशिश करें तो ये जो मैं ये अपील करना चाहता हूं जितने हमारे संगठन हैं कि इस मुद्दे को आप कमजोर ना पड़ने दें क्योंकि ये मुद्दा हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है 
अगर आज अगर हम इस लड़ाई को हार जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक होगा और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम इनको खुली छूट दे देंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कचहरीों को ये अपना हथियार बना करके हमारे अधिकारों पर कुटाराघात लगातार करे जा रहे हैं और जिस तरीके से जो दूसरे भी मामले हैं दूसरे भी लोगों के खिलाफ अपोजिशन पार्टी के नेताओं के विरुद्ध जिस तरह से कोर्ट जो कट्टर रवैया अपनाए हुए हैं उनको जमानत नहीं देना है उनको रिलीफ नहीं देना है तो सरकार की किसी ना किसी डायरेक्शन के साथ जो कोर्ट कचहरियों का काम हो रहा है तो ये भी बहुत चिंताजनक है तो हम अपनी शक्ति के बल पर शांतिपूर्वक ताकत के बल पर डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन के बल पर हम इसको हासिल करें इनको मजबूर करें कि ऑर्डिनेंस लाएँ वहाँ पर पार्लियामेंट में लेकर के आएँ या कोई नोटिफिकेशन निकालें जिससे कि उसको हमें वो ज़मीन को वापस मिले मंदिर की ज़मीन को वापस मिले और तीसरी बात ही मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे देश में कहीं आने की ज़रूरत नहीं है मेरी अपील है बहुजन समाज से अपने अपने घरों के आगे रोज शाम को छः बजे अपना काम ख़त्म करके शाम को छः बजे अपने घर के सामने वाली जो भी मेन सड़क है वहाँ पर बैठ करके रविदास जी का फोटो ले करके वहाँ भजन एक घंटा भजन कीर्तन रोज करें निरंतर करें अपने घरों के बाहर कहीं आने की ज़रूरत नहीं है और जो हमारे एक्टिविस्ट हैं जो लीडर्स हैं हमारे सामाजिक संगठनों के और धार्मिक संगठनों के उनकी जिम्मेदारी ये है कि जो हमारा तुगलकाबाद में मंदिर है उस जो टूटा है उसके वहाँ पर पीसफुल बैठ करके वहाँ पे अनिश्चितकालीन बैठ करके वहाँ पर कोई आपने स्लोगन उलोगन नहीं करने वहाँ पे अपने आ, उनका भजन कीर्तन करें पूजा करें और वहाँ पर रविदास जी की फोटो लेकर के वहाँ लगातार बैठें पीसफुल तरीके से और वहाँ पर तभी जा करके हमें वो जीत हासिल हो पाएगी और इस मुद्दे को शांत ना होने दें और कृपया करके कोई साथी राजनीति ना करें क्योंकि अपनी अपनी डपली अपनी अपनी राग बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं हर आदमी क्रेडिट लेना चाहता है जो कि बिल्कुल गलत है हम आपके सहयोगी हैं हम आपके समर्थन में हैं हमने ये कहा कि हम इसको लीड नहीं करेंगे लीड हमारे जो साथी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन सीनियर साथी हैं वो कर रहे हैं उनके पास सक्षमता है वो उनके पास ताकत है दिमाग है और वो कर सकते हैं अनुभव है इस बात का तो कृपया करके इस मुद्दे को ठंडा ना होने दें और सत्ताईस से अट्ठाईस जो भी तारीख वहाँ सुनिश्चित हुई है मोदी जी के जाने की यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में और वहाँ से जो रविदास या कम्युनिटी है वहाँ पर यूरोप में वो जिस को वहाँ पर कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के सामने दिल्ली में हमें करना चाहिए और साथ ही इसकी मीटिंग बुलाएं अगर आप पहल नहीं करेंगे तो चे चौबीस और 25 के बाद हम इसकी पहल करेंगे और तमाम साथियों के जितने संगठन हैं हमारे दिल्ली में बहुजन समाज के जितने संगठन हैं जिनको हम जानते हैं हम उनको उनको बुला करके एक 25-26 तारीख को एक दिल्ली में मीटिंग का आयोजन करेंगे और वहाँ पर उनको कहेंगे कि भाई लीड करो और काम करो हम पूरे तन मन धन के साथ पूरी ताकत से हम आपके साथ हैं क्योंकि ये इस इस मुद्दे को शांत नहीं पड़ने देना है इस मुद्दे को हमने जीतना है हर हालत में जीतना है मगर कानून से और शांति प्रिय तरीके से हमें क्योंकि बाबा साहब ने भी शांत का अहिंसा का पाठ पढ़ाया और बुद्ध ने भी हमें शांति अहिंसा का पाठ पढ़ाया और संविधान भी हमें शांति और अहिंसा के साथ और कानून के जरिए से अपने के चीज़ों को लेने का हमें हक देता है तो एक तो हम रिव्यू पटिशन पर चर्चा करेंगे और एक इस मूवमेंट को हम पूरे दुनिया में जब चल रहा है तो भारत में क्यों शांत हो गया पंजाब में इतनी महाशक्ति है हमारे लोग दिल्ली में इतनी महाशक्ति है गांव देहात को छोड़ दे शहरों में बहुत ताकत में बहुत जंस रहते हैं हर तरीके से ताकतवर हैं तो क्यों नहीं आप इसको आप उठा रहे हो ताकत के साथ और दूसरा एक अपील मेरी आखिरी में तमाम बहुजन समाज के संगठनों से क्योंकि वीडियो देख देख के हमें लग रहा है कि कोई अपने किसी साथी की आलोचना कर रहा है कोई किसी की गालियां बक रहा है कुछ इस तरह लांछन लगा रहे हैं तो मेरी अपील ये है कि कृपया करके आप किसी आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं किसी से लेकिन जब सवाल समाज का आन बान शान का उनके कानूनी अधिकारों का और उनके वर्चस्व का अगर उनका उनकी बात आ जाए तो कृपया करके किसी साथी को आप ऑन रिकॉर्ड या फेसबुक पर या किसी तरीके से आप कोई भी निंदा ना करें और आपस में बैठ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके और इसको आगे बढ़ाएं क्योंकि हर एक संगठन का अपना संविधान होता है अपना विचार होता है अपने कार्य प्रणाली कार्य करने के तौर तरीके अलग होते हैं लेकिन जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा ये है कि मंदिर को हमें रविदास मंदिर को हमने वापस लेनी है ज़मीन गुरु घर को वापस लेना है तो भैया हमें सबको मिल लड़ना होगा और इसलिए अपना अहम अहंकार छोड़ करके सब साथी हैं ये मेरी अपील है धन्यवाद अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले